नमस्कार रेटिस्टिक मध्ये मी वल्लभ बारले आपलं स्वागत करतो आजच्या व्हिडिओ मध्ये आपण विज्ञान व तंत्रज्ञान भाग दोन इयत्ता दहावी येथील प्रकरण क्रमांक तिसरे सजीवातील जीवन प्रक्रिया भाग दोन हे प्रकरण आज आपण पाहूया तर चला आपण या प्रकरणाला सुरुवात करूया जर तुम्हाला यापूर्वीची दोन्ही प्रकरण पाहायची असतील विज्ञांची नवीन अभ्यासक्रमानुसार तर तुम्ही ती आपल्या या चॅनलवरती पाहू शकता तर आपण या प्रकरणाला सुरुवात करूया प्रजनन या प्रकरणामध्ये आपण या मूळ चार गोष्टीविषयी आपण माहिती घेणार आहोत प्रजनन त्यामध्ये अलैंगिक प्रजनन आणि लैंगिक प्रजनन प्रजनन आणि आधुनिक तंत्रज्ञान लैंगिक आरोग्य आणि लोकसंख्या विस्फोट अशा पद्धतीने आपण या प्रकरणामध्ये या बाबींचा आपण विचार करणार आहोत तर चला सुरुवातीला पहिल्यांदा आपण प्रजनन म्हणजे काय ते पाहूया एका सजीवापासून त्याच प्रजातीचे नवीन सजीव तयार होण्याच्या प्रक्रियेला प्रजनन असे म्हणतात सजीवाच्या अनेक वैशिष्ट्यपूर्ण लक्षणापैकी प्रजनन हे एक विशेष लक्षण आहे अलैंगिक प्रजनन युग्मक निर्मिती विना एखाद्या प्रजातीतील एका जीवाने अवलंबलेली नवजात जीव निर्मिती प्रक्रिया म्हणजेच अलैंगिक प्रजनन होय यामध्ये दोन भिन्न पेशीच्या संयोगाशिवाय घडून येणारे हे प्रजनन असल्यामुळे हे नवजात सजीव हा तंतोतंत मूळ सजीवासारखाच असतो या प्रजननात केवळ एका जनकापासून नवीन जीवाची निर्मिती ही गुणसूत्री विभाजनाने होते जनित विचारणाचा अभाव हा या अलैंगिक प्रजननाचा सर्वात मोठा तोटा तर वेगाने होणारे प्रजनन हा या पद्धतीचा फायदा आहे यामध्ये आपण एक पेशी सजीवामधील अलैंगिक प्रजनन यामध्ये सामान्यपणे तीन प्रकारे एक पेशी सजीवामध्ये अलैंगिक प्रकरण घडून येते द्विविभाजन कलिकायन आणि बहुविभाजन अशा पद्धतीनं या एक पेशी सजीवामध्ये अलैंगिक प्रजनन घडून येते द्विविभाजन पद्धतीनं होणार अलैंगिक प्रजनन पाहूया आपण आधिकेंद्रकीय सजीव जीवाणू असेल आधीजीवी आमिबा पॅरामिशियम युग्लिना इत्यादी या दृश्य केंद्रकीय पेशीमधील तंतू कलिका आणि हरित लवके ही पेशी अंगके द्विविभाजन पद्धतीने अलैंगिक प्रजनन करतात या प्रकरणामध्ये जनक पेशीचे दोन समान भागामध्ये विभाजन होऊन दोन नवजात पेशी तयार होतात सदर विभाजन हे सूत्री किंवा असूत्री पद्धतीने होत असते वेगवेगळ्या आधी जीवामध्ये विभाजनाचा अक्ष हा वेगवेगळा असतो उदाहरणार्थ आम्ही बहा विशिष्ट आकार नसल्यामुळे कोणत्याही अक्षातून त्याचे विभाजन होते म्हणून याला आपण साधे द्विविभाजन असं म्हणू या ठिकाणी तुम्ही आकृतीमध्ये पहा आम्ही बालाचा पर्टिक्युलर कोणताही सेफ आकार नसतो पॅरामेशियन मध्ये आडव्या पद्धतीने द्विविभाजन होत असत तर युग्लिनामध्ये हे उभ्या पद्धतीने त्याचं विभाजन होत असत सजीवामध्ये द्विविभाजन शक्यतो अनुकूल परिस्थितीमध्ये जेव्हा त्यांना मुबलक अन्न उपलब्ध असते तेव्हा त्याच्यामध्ये हे घडत असत बहुविभाजन आमिबा हा तत्सम एक पेशी आधी जीव प्रतिकूल वातावरणामध्ये बहुविभाजन पद्धतीने अलैंगिक प्रजनन करतात त्यावेळी अपुरे आम्ही किंवा इतर प्रकारची प्रतिकूल परिस्थिती तयार होते त्यावेळेस आमिबा छद्मपात तयार करत नाही किंवा तो हालचाल करण्यास थांबवतो अशा वेळेस तो गोलाकार होतो आणि पेशी पटलाभोवती कठीण संरक्षण कवच तयार करतो अशा कवचबद्ध आमिबाला किंवा कोणतीही कोणतेही एक पेशीय सजीवाला पुटी असे म्हणतात पुटीमध्ये पहिल्यांदा फक्त केंद्रकाचे अनेक वेळा सूत्री विभाजन होते व अनेक केंद्रके तयार होतात मग पेशी द्रव्याचे देखील विभाजन होत आणि त्यातून छोटे छोटे आमिबा तयार होत असतात प्रतिकूल परिस्थिती असेपर्यंत ते पुटीमध्येच राहतात जेव्हा त्यांना वाटेल अनुकूल परिस्थिती आल्यानंतर ही पुटी फुटते आणि त्यातून अनेक नवजात आमिबा बाहेर पडतात कलिकायन या कलिकायन मध्ये किनवर या एक पेशीय कवकामध्ये कलिकायन पद्धतीनं हे अलैंगिक प्रजनन घडून येत किनव पेशी कलिकायन पद्धतीने प्रजनन करण्यासाठी सूत्री विभाजनाने दोन नवजात केंद्रके तयार करते या पेशीला जनक पेशी असं म्हटलं जात नंतर 
बहुपेशीय सजीवामधील जे काही अलैंगिक प्रजनन आहे यामध्ये या जनक पेशीला बारीसा फुगवटा येतो हा फुगवटा म्हणजेच कलिकायन असते दोन नवजात केंद्रकापैकी एक केंद्र कलिकामध्ये प्रवेश करते कलिकाची योग्य वाढ झाल्यानंतर ती जनक पेशीपासून वेगळी होते आणि स्वतंत्र असा नवजात किंवा पेशी हा वाढू लागत असते यानंतर आपण दुसरा अलैंगिक प्रजननाचा प्रकार पाहूया बहुपेशीय सजीवामधील अलैंगिक प्रजनन यामध्ये सर्वसामान्यपणे पाच प्रकार पडतात खंडी भवन पुनर्जनन मुकुलायन शाकीय प्रजनन आणि बीजानून निर्मिती चला तर आता सविस्तर एक एक करून आपण हे पाहूया खंडी भवनामध्ये किंवा खंडी भवन हा अलैंगिक प्रजननाचा प्रकार आहे असून तो हा बहुपेशीय सजीवामध्ये आढळतो या प्रकारात जनक सजीवाच्या शरीराचे अनेक तुकडे उगवून प्रत्येक तुकडा हा नवजात सजीव म्हणून जगू लागतो जसे सेवा स्पायरल गायरा आणि सायकॉन यासारख्या स्पंजे या प्रकारात मोडणाऱ्या सजीवामध्ये खंडी बोवन या पद्धतीनं त्यांचं प्रजनन होत असत स्पायरल गायराला ज्या वेळेस मुबलक पाणी आणि पोषण द्रव्य उपलब्ध असतात त्यावेळी त्यांच्या तंतूची वेगाने वाढ होऊन ते तंतू छोट्या छोट्या तुकड्यामध्ये खंडी भव्य होत असतात त्यांचे तुकडे पडतात प्रत्येक तुकडा हा नवजात स्पायरल गायराचा तंतू म्हणून जगतो सायकांच्या शरीराचे जर अपघाताने छोटे छोटे तुकडे झाले तर प्रत्येक तुकड्यापासून नवीन सायकॉन तयार होत असते त्यानंतर पुनर्जनन हा अलैंगिक प्रजननाचा प्रकार बहुपेशीय सजीवामध्ये आढळतो या प्रकारात जनक सजीवाच्या शरीराचे अनेक तुकडे होऊन प्रत्येक तुकडा हा नवजात सजीव म्हणून जगू शकतो तुम्हाला माहित असेल की धोक्याच्या वेळेस पाल स्वतःची शेपूट तोडून टाकते कालांतराने तोडून टाकलेल्या शेपटीचा भाग देखील हा पुनर्जनित केला जातो हा मर्यादित पुनर्जनाचा प्रकार आहे परंतु प्लॅनेरिया हा काही असे विशिष्ट परिस्थितीमध्ये स्वतःच्या शरीराचे दोन तुकडे करतो आणि प्रत्येक तुकड्यापासून शरीराचा उर्वरित भाग तयार करून दोन नवजात प्राणी तयार केले जातात यालाच आपण पुनर्जनन असे म्हणतो मुकुलायन पूर्ण वाढ झालेल्या हायड्राला जर पोषक वातावरण मिळालं तर त्याच्या शरीर भित्तिकेवरती विशिष्ट ठिकाणी पुनर्जनन पेशीच्या विभाजनाने फुगवटा तयार होतो याच फुगवट्याला मुकुल असे म्हणतो कालांतराने मुकुलाची वाढ होत राहते आणि त्याचे रूपांतर छोट्या हायड्रामध्ये होते या छोट्या हायड्राच्या शरीराचे स्तर पचन गुहा आणि जनक हायड्राच्या अनुक्रमाने शरीर स्तर आणि पचन गुहेशी संलग्न असतात या छोट्या हायड्राचे पोषण जनक हायड्राद्वारे होते ज्या वेळेस छोट्या हायड्राची वाढ स्वतःच अस्तित्व टिकवण्याइत पत होते म्हणजे त्याचा पूर्णत विकास होतो त्यावेळेस तो जनक हायड्रापासून वेगळा होतो आणि नवजात हायड्रा म्हणून तो स्वावलंबीपणे जगू लागतो शाकीय प्रजनन वनस्पतीमध्ये मूळ खोड पान मुकुल यासारख्या शाकीय अवयवाच्या मदतीने होणाऱ्या प्रजननास आपण शाकीय प्रजनन असं म्हणतो बटाट्याच्या कांद्यावर असलेल्या डोळ्याचे मुकुल किंवा पानपोटीच्या पाना पानाच्या कडावर असलेल्या मुकुलाच्या साह्यानं हे शाकीय प्रजनन होत असत याचबरोबर ऊस असेल गवत यासारख्या वनस्पतीमध्ये पेरावर असलेल्या मुकुलाच्या मदतीनं शाकीय प्रजनन होत असते गाजर मुळा रताली यासारखे वनस्पतीमध्ये मुळाच्या मदतीने देखील शाकीय प्रजनन केले जाते हे पर्णफुटी असेल म्हणजे पानफुटी असेल बटाटे असतील यांना देखील कर आलेले आपण पाहत असतो तो शाकीय प्रजननाचाच प्रकार आहे यानंतर बीजानो निर्मिती आता मोकर सारख्या कवकांचे शरीर तंतुमय असते त्यांना बीजानुदानी असं म्हणतात या बीजानुदानीमध्ये बीजाणूची निर्मिती झाल्यानंतर ती पूर्णता फुटते आणि त्यातून बीजाणू बाहेर पडतात ते बीजाणू ओलसर उबदार जागी रुजतात व त्यापासून नवीन कवक जाल तयार होते आणि याच पद्धतीने त्यांचं त्या ठिकाणी परत स्प्रेडिंग होतं परत त्या ठिकाणी नवीन कवक जाल तयार होत असत तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इथंच थांबूया यापूर्वीचे व्हिडिओ नक्की पहा घरीच राहा अभ्यास करा शाळा बंद आहे परंतु शिक्षण नाही तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला या संदर्भात तुम्ही मला कमेंटमध्ये तुम्ही कळवू शकता जय हिंद जय कर्म वेर